رئیس جمهوری چین در آستانه سفر دو روزش به ایران با اشاره به مناسبات تاریخی دو هزار ساله دو کشور بر امکان گسترش این مناسبات به ویژه در زمینه های تجاری تاکید کرده است بر اساس گزارش ها احیای جاده باستانی ابریشم از طریق راه آهن هم در دستور کار این سفر است جزئیات بیشتر از گزارش روزیتا ایران دوست شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در نامه ای که روز پنجشنبه منتشر شد نوشت به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از این کشور دیدن خواهد کرد تا درباره ارتقاء روابط دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کنند سفر آقای شی به ایران آخرین مرحله از سفر خاورمیانه ای او خواهد بود لیوان گزارشگر بخش چینی در صدای آمریکا میگوید چین میخواهد از دوران پس از لغو تحریم ها بهره برداری کند این نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری چین به خارج در 2016 است که نشان می‌دهد امسال سیاست خارجی چین بر چه تمرکز دارد. تحریم‌های بین المللی علیه ایران لغو شده و این برای ایران مرحله تاریخی است که درهای کشور بر جامعه جهانی باز می‌شود و فرصت‌های بالقوه بسیار مهمی برای همکاری چین و ایران فراهم می‌شود. آقای شی در نامه خود ضمن اشاره به تاریخ دو هزار ساله در روابط دوستانه بین دو کشور و اشاره به سعدی می گوید او و بسیاری از مردم چین از تاریخ ایران آگاهی دارند. آقای شی در نامه خود نوشت در قرن سیزدهم سعدی شاعر بزرگ ایرانی شرح سیاحت خود در کاشخر منطقه خود مختار اویغور در سینکیانگ در چین را در اشعارش آورده است. آقای شی گفت حجم مبادلات دو کشور از زمان آغاز روابط دیپلماتیک در سال 1971 میلادی به 52 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است. خانم لیوان میگوید چین در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش زیربنایی در ایران نسبت به رقبای اروپایی خود برتری دارد. مطمئنم هنگام تحریزی سفر رئیس جمهوری چین به ایران چین می دانسته که با لغو تحریم ها بسیاری از شرکت ها از اروپا و از ژاپن برای دسترسی به بازار ایران به ویژه بازار انرژی وارد رقابت خواهند شد ولی چین در زمینه احداث خط راهان و یا تأسیسات زیربنایی برتری دارد و باید منتظر بود آیا در این ارتباط توافقی میان چین و ایران امضا خواهد شد یا نه آقای شی در نامه خود گفته است به اعتقاد وی همکاری دو کشور می تواند در چارچوب یک کمربند و یک جاده که پروژه جاده ابریشم خوانده می شود تقویت شود. خانم لیوان بر اهمیت این طرح تاکید می کند. موفقیت طرح شبکه ارتباطی راهان و خطوط حمل و نقل میان چین و اروپا که از آسیای مرکزی و آسیای غربی و خاورمیانه به اروپا می رسد در این است که یک طرح پیشگام اقتصادی و استراتژیک است که 65 کشور را در بر می گیرد که دارای یک سوم تولید اقتصادی جهان است در واقع باید آن را طرح مارشال چین دانست به گفته مقام های ایران، هیئت بلندپایی چین به ریاست شی جین پینگ در گفتگوهای خود با رئیس جمهوری ایران چند سند راهبردی شامل سند راهبردی جاده ابریشم را امضا خواهد کرد. روزیتا ایران دوست، گزارش صدای آمریکا.